Здравейте, стомата е тук. Карам си аз за този джип и... Опа! Дали не се разминах на косъм от катастрофа? Да върнем да видим. Още. Още. От самото начало. 15 март 2019. Слънчев и приятен. Изкарах страхотен ден в селото на Штъркилите Белчин. Там има едно гнездо. Видях много птици. Като тези щастливци. И заснех част от тях. Връщах се доволен от разходката, без да бързам. По пътя застигнах и един офроудър, който току-що бе излязъл от кълта. Докато го изпреварвах, ме охвърля хубаво, ако се чуете защо е отцапано предното ми стъкло. Но не в това бе проблемът в този ден. На влизане в село Бистрица настигнах друг джип Тойота, по-градски тип. Докато го наближавах, наблюдавах поведението. Всичко говореше лош или по-зле, пиян шофьор. При първия завой пресече линията и навлезе силно в насрещното. Малко по-късно това се повтори. Ето тук. След което излезе в дясно от плътното в прахта. Това вече наистина беше ясен сигнал. Трябва да внимавам. Преди да навляза в по-гъсто населената част на селото, разполагах с още една отсечка. Станах близко от външната страна, готов да навия гъста. И когато момента настъпи на излизане от завоя, джипа рязко наби спирачки. Мотор бе наклонен, но трябваше и аз да спирам. Гумата поднесе и отпуснах спирачката. Отивах в насрещното, а там имаше кола. Разминах се на сантиметри. Благодаря на нейния шофьор, който ми отстъпи голяма част от плътното. Прибрах се в моята лента за джипа, а 300 метра по-надолу той отби. Дори не спрях да погледна колко е пиян. Грешката си беше изцяло моя, и започнах да я анализирам. Първо и основно, когато си имаме работа с лоши шофьори, трябва да осигурим по-голям аванс при изпреварване, а не последната най-къса отсечка вътре в селото. И второ, в завой никога не ползвайте задната спирачка. Не съм сигурен дали я натиснах, но е възможно тя да е причинила това поднасене. И трето, не сваляйте гарда, очаквайте неочакваното. Трябва да сте готови всеки един момент да предвидите и избегнете грешките на останалите. В този ден аз не можах. Благодарен съм на шофьор на отсрещната кола, че го направи вместо мен. Бързите му реакции ме спасиха. То ми направи тая яд. Освен трите полуки си направих един извод. Мога да спра добре с изправен мотор, упражнявал съм се, но не и в завой. Довиждане, до нови срещи и ви пожелавам да не изпадате в такива ситуации.